হ্যালো এভরিওয়ান আশা করি সবাই খুব ভালো আছে আর ভালোই চলছে সব কিছু তোমাদের স্টাডিজ যাই হোক এর আগের দিনে আমাদের লেকচার ছিল সেই লেকচারে কিন্তু আমরা কিংডম বায়োলজিক্যাল ক্লাসিফিকেশনে কিংডম মনের আলোচনা করেছিলাম আজকে এই এনহ্যান্স সিরিজে আমরা কিংডম প্রতিষ্ঠা আলোচনা করব ঠিক আছে তো মন দিয়ে দেখো পুরোপুরি এনসিআরটি বেসড হবে লেকচার আর খুব হেল্পফুল হবে তোমাদের জন্য লেকচারটি তো চলো শুরু করছি বেশি দেখো আজকে লেকচার টু বায়োলজিক্যাল ক্লাসিফিকেশন কিংডম প্রতিষ্ঠা হচ্ছে আমাদের টপিক ঠিক আছে দেখো আজকের কন্টেন্ট কী কী থাকবে লেকচারে সে কন্টেন্টের ব্যাপারে একটু প্রথমে একটু ব্রিফ দিয়ে দিই তোমার আজকের প্রথমে যে থাকবে টপ চ্যাপ্টার জেনারেল ইন্ট্রোডাকশন যেগুলো আছে চ্যাপ্টার না মানে এই সাব টপিকটুকু কিংডম প্রতিষ্ঠা যে জেনারেল ইন্ট্রোডাকশন আছে সেই জেনারেল ইন্ট্রোডাকশনে আলোচনা করবো তারপর ক্লাসিফিকেশান যে রয়েছে কিংডম প্রতিষ্ঠার মধ্যে সে কিংডম প্রতিষ্ঠার ক্লাসিফিকেশানগুলো দেখবো তারপরে প্রত্যেকটা ক্লাসিফিকেশানের ডিটেলস থেকে ডিসকাশন করবো আমরা ঠিক আছে তো চলো শুরু করছি দেখো জেনারেল ইন্ট্রোডাকশন বলতে গেলে প্রথমে যেটা টপিক আছে যে এই কিংডমটা দিয়েছিল কে তো সায়েন্টিস্ট আর্নস ঠেকেল না এইটিন সিক্সটি সিক্সটে এই কিংডম প্রতিষ্ঠাটি অ্যাড করেন মানে টু কিংডম ক্লাসিফিকেশান ছিল লিনিয়াসের দেওয়া তারপরে এইটিন সিক্সটি সিক্সে কিন্তু এই থ্রি কিংডম ক্লাসিফিকেশানের মধ্যে এই প্রতিষ্ঠাটি অ্যাড হয় ঠিক আছে আচ্ছা প্রয়োজন কেন আসলো প্রতিষ্ঠা কিংডম প্রতিষ্ঠা অ্যাড করার প্রয়োজনীয়তাটা কেন আসলো কী দরকার ছিল কিংডম প্রতিষ্ঠা অ্যাড করার কোয়েশ্চেন তো আসতে পারে দেখো কিংডম প্রতিষ্ঠাটা খুব মজার একটা মানে এরা কিংডম কেন কারণ দেখো টু কিংডম সিস্টেমে কী করা হয়েছিল এই টু কিংডম সিস্টেমে অনেক কিছুই ছিল যারা ধরো পুরোপুরি উদ্ভিদের ক্যারেক্টার ফলো করে না বা পুরোপুরি প্রাণীর ক্যারেক্টার ফলো করে না ওরা মাঝামাঝিতে থাকছে না উদ্ভিদের দিকে যাচ্ছে না প্রাণের দিকে যাচ্ছে তো এই রকম বৈশিষ্ট্যধারী যে সব উদ্ভিদ ও প্রাণী ছিল তাদেরকে কিন্তু সবাই আগে টু কিংডামে কী করা হয়েছিল টু কিংডামে সবাইকে কিন্তু উদ্ভিদকে উদ্ভিদের মতো উদ্ভিদ সবাইকে উদ্ভিদ উদ্ভিদ কিংডামে প্লান্ট কিংডামে আর প্রাণীদের মতো সবাইকে প্লান্ট কিংডামে রেখে দেওয়া হয়েছিল কিন্তু এই সিস্টেমে কি হলো প্রতিষ্ঠাতে কী করা হলো যারা মোটামুটি কিছুটা বৈশিষ্ট্য হয়তো উদ্ভিদের ফলো করছে কিন্তু সম্পূর্ণভাবে উদ্ভিদের ফলো করছে না বা কিছুটা বৈশিষ্ট্য হয়তো প্লান্ট কিংডামের মতো চরিত্র ফলো করছে কিন্তু আবার কিছুটা ক্যারেক্টারিস্টিক্স আবার হয়তো ম্যাচ হচ্ছে না তখন তাদের জন্য একটা সেপারেট কিংডামের ইন্ট্রোডি ইন্ট্রোডাকশান করা হলো আর যে কিংডামটি হচ্ছে আজকের এই আমাদের আলোচনার বিষয় কিংডাম প্রতিষ্ঠা এই কিংডাম প্রতিষ্ঠা এইটিন সিক্সটি সিক্সে আর্নস ঠেকেল দিয়েছিলেন এটা এটা ইনসিআরটিতে যদিও নেই তবুও একটু খুব জেনারেল ডাটা মাথায় রাখলে ভালো আচ্ছা প্রয়োজনীয়তা কী হলো সে আজ ডিসকাস করলাম টু কিংডাম সিস্টেম ইনআডিকুয়েট ছিল তারপর এই যে কথাটা লিখা আছে দেখো দ্য কিংডাম ওয়াজ ডেভেলপ টু অ্যাকোমোডেট ইন্টারমিডিয়েট অর্গানিজমস দ্যাট ইভেন দো দে পোজেস সাম প্লান্ট আর অ্যানিম্যাল ক্যারেক্টারিস্টিক্স দেখো যদিও ওরা কিছু প্লান্ট আর কিছু অ্যানিম্যালের ক্যারেক্টারিস্টিক্স ক্যারি করছিল কিন্তু আবার যে বাকি প্লান্ট হিসেবে বাকি যে আরও কিছু বেশ কিছু মানে সম্পূর্ণ যে ক্যারেক্টার ফলো করা উচিত সেগুলো করছিল না কিংবা প্রাণী হিসেবে যে বাকি সম্পূর্ণ প্রাণীর ক্যারেক্টার ফলো করা উচিত সেটা করছিল না কিছুটা হয়তো প্লান্টের মধ্যে অ্যানিম্যালের ক্যারেক্টার কিছুটা অ্যানিম্যালের মধ্যে প্লান্টের প্লান্টের ক্যারেক্টার এরভাবে একটা ব্লেন্ড ছিল তো এটাকে সংশোধন করার জন্য এটাকে আর একটু ক্লাসিফাই করার জন্য কিন্তু আরও ইন ডিপে গিয়ে এই থ্রি কিংডাম সিস্টেমের সময় এটা এই কিংডাম পুলিশটাকে অ্যাড করা হয় ঠিক আছে এটা গেল মোটামুটি জেনারেল ইন্ট্রাকসে এবার ক্লাসিফিকেশানসে চলে আসে যেমন কথা বললাম দেখো প্রতিষ্ঠাকে তিন ভাগে মেনলি আমরা মানে এর যারা গ্রুপ আছে ফার্দার যে ক্লাসিফিকেশান সেগুলো আবার তিনটা টাইপে ভাগ বললে কি তিনটা টাইপে ধরো আবার ফার্দার এদেরকে আলোচনা করা যায় যেমন প্লান্ট লাইক হয়ে গেল কেউ কেউ আসে যারা প্লান্টের মধ্যে বেশি বৈশিষ্ট্য ফলন ফলো করে কেউ আবার ফাঙ্গি লাইক হয়ে গেল মানে না প্লান্ট না উদ্ভিদ সরি না প্লান্ট না প্রাণী এরা ফাঙ্গির মতো কিছু কিছু ক্যারেক্টার নিজের মধ্যে কন্টেন করে তো আবার পুরোপুরি কমপ্লিটলি ফাঙ্গিও না এদের আবার একটা নতুন জায়গা রাখার প্রয়োজনীয়তা আসলো তারপরে ধরো আবার আছে একটা শ্রেণী যারা অ্যানিম্যাল লাইক মানে হয়তো কিছুটা প্লান্টের মতো ওর মধ্যে আছে কিন্তু কিছুটা হয়তো বেশিরভাগটা হয়তো অ্যানিম্যালের মতো আছে কিন্তু সম্পূর্ণ আবার অ্যানিম্যালের মতো নেই ওই জন্য এদেরকে অ্যানিম্যাল লাইক প্রতিষ্ঠাদের মধ্যে রাখা হলো তো দেখো প্লান্ট লাইকের মধ্যে কারা কারা আছে প্লান্টের মধ্যে চলে আসে ক্রাইসোফাইটস ডিনোফ্লাজিলেটস অ্যান্ড ইউগ্লিনয়েডস প্লান্টের মতো কিন্তু এই হায়ার প্লান্টের ক্ষেত্রে যে সব বৈশিষ্ট্য বর্তমান এদের মধ্যে কিন্তু সেই সব বৈশিষ্ট্যগুলো বর্তমান যেমন ধরে না তোমার ক্লোরোফিল এ প্রেজেন্স থাকা পি এস টুর প্রেজেন্স থাকা তারপরে এদের নিউট্রিশনে অক্সিজেনিক ফটোসিন্থেসিস করা এগুলো সব গিয়ে ইন ডিটেলসে দেখবো আমরা ডন্ট ওয়ারি ইন ডিটেলসে গিয়ে দেখবো তারপরে ধরো ফাঙ্গি লাইকে যেগুলো চল
यार यूग्लिना का देखो यूग्लिना टा प्लांट लाइकर मध्य है चिलो और यूग्लिना टा टुक के लो एनिमल लाइकर मध्य हो तो यूग्लिना टा खूब इंटरेस्टिंग एक टा जीनिस यूग्लिना टा नहीं हमरा एक होलोजेक पैरासाइटिक न्यूट्रिशन शो करे यूग्लिना टा शोमें हमरा एक टू डिटेल्स जो कौन जानू क्राइसोफार्स एर फादर क्लासिफिकेशन जो देखते जाए तो क्राइसोफार्स एनसीआर टी ते दो धारण में मेंशन करा हुए चे एक नाम दा हुए चे डायटोम्स एक नाम दा हुए चे डेजमिट्स बा गोल्डन एल्गी ठीक है चे एक नाम दा हुए चे डायटोम्स एक नाम दा हुए चे डेजमिट्स बा गोल्डन एल्गी ये दो तो धारण बाला हुए चे � पर क्राइसोफाइट्स जर हैबिटेट में पर एक तो जो बोलते जाए तो हैबिटेट देखो इरा फ्रेश वाटर है था के एस वेल एस मेरीन वाटर है वो था के क्राइसोफाइट्स जरा है इरा फ्रेश वाटर है था के एस वेल एस मेरीन वाटर है वो था के माने फ्रेश वाटर बोलते बुझते बार छोप पुकूरे जोल खाल बील नोदी पुकूरे जोल आर इरा माइक्रोस्कोपी खाई माने खाली चोखा हमरा क्राइसोफाइट्स जरके देखते पावो ना आर इरा की करे ज्वालेट जी प्रभाव हुआ चे ज्वालेट प्रभाव हो शंगेरा वाटर करेंटेस शंगेरा फ्लो करे ठीक आचे तो इधर फ्लो टा पैसिबली फ्लो है कुम्म एक्टिव एनर्जी खर्च करो कुम्म बेपरास है ना तो ये ये फ्लो टा के प्लैंक्टन बल है ठीक आचे ये जो ज्वालेर शंगे भेसे बड़ा नोटा ज्वालेर प्रोवाइस शंगे भेसे बड़ा नोटा के प्लैंक्टन इंसेटिप पैर प्लैंक्टन ना मेंशन करो चे ठीक आचे तार पे देखो न्यूट्रिशन ये जो तो डिस्कस कोडी ताले ए क्राइसोफाइट का न्यूट्रिशन एकदम पिगमेंट कोर फिल ए था के हार प्लांट्स जरूर मोतो ठीक आचे आर एरा शंपुनो ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस शो करे माने हायर किंगडम सॉरी हायर प्लांट्स है जिसको हम फोटोसिंथेसिस करे सूर्य लोगों को बुस्ती ही थे सेम एरा वो ए भावी किंतु ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस शंपुन न करे ठीक है सिर जो रिस्ट्रक्चर वगैरह को था बोलते के लिए देखना खूब इंटरेस्टिंग जीनिस ये सोप केस छोवे जेटर फोल्डेबल आर इधर जे ये आचे ना सेल वाल जे आचे इधर सेल वाल टा सिलिका नामक पदार्थ दारा तोड़ी सिलिका नामक पदार्थ दारा तोड़ी ठीक है छे इधर सेल वाल टा आर स्ट्रक्चर टा क्या मन है शोप केस लाइक स्ट्रक्चर इटा बता माथा है कितना हो अम्म ये खाने जे बुलेट पॉइंट्स गुलो मेंशन कोचे स्लाइडर मुद्दे किंग बात जे ही कथा गुलो ने अमी डिस्कस कोचे गुलो किन्तु शब्द थे का हाइलाइटेड टॉपिक ना शब्द थे का हाइलाइटेड पॉइंट्स वो इंसेटेड पार्टिकुलर फेजर मुद्दे तो आमार लेक्चर देख ले किन्तु तो आमार मोटा वन्टी मिनिमम 80 परसेंट टॉपिक एक चैप्टर शब्द थे का हाईएस्ट मोस्ट प्रायोरिटी वाला 80 परसेंट टॉपिक किन्तु तो आमार कवर ह तो ये देखो मेड मेड अप सिलिका एंड सेलोस तो डेफिनेटली सिलिका टाइम से आते विषय मेंशन करो चाहिए कहने जिस सिलिका नामक एक टपौर तो दारा तो ये आज जी सिलिका टा इस सिलिका टा एक टा इंडस्ट्री इंडेस्ट्रक्टिबल पौधा तो इंडेस्ट्रक्टिबल एक टा मैटेरियल जिता किंतु धौंसो प्राप्त हो है ना जिता तो इधर सेल में जोखन इरा मारा जाए, इरा जोखन इधर जोखन इरा माने लिविंग आ था के ना, धरो मुड़े अपन नोटों जानू मुनी चिकन जोखन मुड़े जाए तो खन की होए, इधर सेल टा जो तो इंडेस सेल लो सिली का तारा तुरिया एक लो जो तो धांग से प्राप्त होए ना, वो जो ना किन्तु इधर जो हैबिटेट था के बासुस्थान माटीर मोतो जिनिस जेटा कैंसर टीमेंसर कुछ है डाय डायटोमेसियस आर्थ डायटोम जरा अच्छे ये क्राइसोफाइट से रहा डायटोमेसियस आर्थ तो ये रिकॉर्ड है ठीक है अच्छे एक टाइप पर माटी है चुइली ग्लो तो बिलियन्स ऑफ इयर्स दूरे ये एक्यूमुलेट्स होए आ डायटोमेसियस आर्थ तो ये रिकॉर्ड है उधर ह� ये गलो सिलिकर उड़ तो एवर इम्पोर्टेंस की इम्पोर्टेंस में अपने देखा बोल लाम इरा हायर प्लांट्स से मोतो किंतु इरा की करे ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस करे एक बार कहाँ था लो जिधर हमने टेरेस्ट्रियल रोल पे बोली टेरेस्ट्रियल माने इस थोलो जो वाला जितने इस थोलो जी इकोसिस्टम में रोल कहाँ था बोली बासु खाद्य उत्पादन करते हैं, आम्रतो हेटो आम्रतो नियर खाद्य नियर बनाए ना, तो जाइ हो, ये किंतु 
সামুদ্রিক জগতে ঠিক আছে মানে অ্যাকোয়াটিক এনভায়রনমেন্টে মেরিন কেসে মেরিন টেরেস্ট্রি মেরিন এনভায়রনমেন্টে কি হয় এরা কিন্তু হয়ে যায় এই ক্রাশ ভার্সা হয়ে যায় চিফ প্রডিউসার ঠিক আছে এরা হলো চিফ প্রডিউসার তারপরে যেটা হলো যে এই যে ডায়াটোমেশিয়াস আর্থে যে মাটিটার কথা বললাম এটা এটা কিন্তু পলিশিংয়ে কাজে লাগে কারণ এদের গ্রিটিনেসের জন্য ঠিক আছে এরা গ্রিটি হয় ওই গ্রিটি হওয়ার কারণে কিন্তু এরা পলিশিংয়ের কাজে লাগে এরা পলিশিংয়ের কাজে লাগে তারপরে ফিল্টারেশনও কাজে লাগে ওয়াইলস অ্যান্ড সিরাপস ওয়াইলস অ্যান্ড সিরাপসের ফিল্টারেশনও কাজে লাগে কীভাবে কাজে লাগে যেমন একটা ধরো আগে এটাও আগে খুব মানে এটা নতুন জিনিস না এটা পুরনো একটা আদিমতম প্রথা যে তোমার মানুষ কী করতো জল পরিষ্কার করার জন্য ধরো নুড়ি বালি কাকড় মাটি এসব কিছুরই পর 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 লেয়ার করে কিন্তু উপরে জল দিত এবার জল দিয়ে আবার নিচে একটা জল বেরোনোর জায়গা করে রাখতো এবার কি হতো ওই উপরে যখন জল দিত তখন ভাই আর ওই ভি আবিষ্কার হয়নি ঠিক আছে যখন এগুলো জিনিস আবিষ্কার হয় তো আর এই ভির কথা ভাবিও না মাথায় তো আগে এরকমই হতো জল দিলে জল দেওয়ার পরে তোমার ওই জলটা এবার কি হতো প্রথমে দেখো যখন জল দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু প্রথমে যে বেরিয়ে আসছে নুড়ি বালি মাঠে সবই বেরিয়ে আসছে কিন্তু আফটার এ সার্টেন টাইম কিছুক্ষণ পরে কিছু সময় পরে ওই সবাই কিন্তু আস্তে আস্তে নিজের জায়গাতে থিতিয়ে যেতে লাগতো ঠিক আছে স্যাচুরেট হয়ে যেত এবার এই স্যাচুরেশন যখন চলে আসতো তখন কিন্তু আর ওই জল পরে ফার্দার জল দিলে আর কিন্তু সে জলের সঙ্গে বাকি নুড়ি বালি ওগুলো আর বয়ে আসতো না ঠিক আছে শুধু জলটাই ওই স্লিটগুলোর মধ্যে দিয়ে ওই পোর্সগুলো ছিদ্রগুলোর মধ্যে দিয়ে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম যে ছিদ্রগুলো থাকতো ওগুলোর মধ্যে ওই ছিদ্রগুলোর মধ্যে দিয়ে জলটা চুইয়ে চুইয়ে যেত মানে ফিল্টারেট হয়ে যেত তো জলটা কিন্তু ন্যাচারালি ফিল্টারেট আর খুব ভালো জল কেন ভালো জল কারণ এই আরও ইভি ট্রিট করা এই জলে কিন্তু যে জলের যে ন্যাচারাল মিনারেলস যেগুলো আমাদের দেহে প্রয়োজনীয় সেই মিনারেলসগুলো কিন্তু প্রেজেন্ট থাকে না কারণ ওই প্রসেসের মাধ্যমে সেই মিনারেলসগুলোকে আমরা থিতিয়ে দিই কিন্তু ওই এই প্রসেস যেটা প্রসেসের কথা বললাম আমি এখন আদিমত প্রসেস সেটাতে কিন্তু জিনিসটা হতো না পুরোপুরি ন্যাচারাল জলটাই খেতাম পেতাম যাই হোক তো এই ফিল্টারেশনের কাজেও কিন্তু এই এটা কাজে লাগে তাছাড়া যেটা কথা আমি মেনশন করলাম ডায়াটমস আর দ্য চিফ প্রডিউসার্স ইন ওসান ওসানের মধ্যে চিফ প্রডিউসার হল ডায়াটমস এই যে ইম্পর্টেন্স লেখা আছে সম্পূর্ণ ইনসেটি বেসড এগুলো পুরোপুরি নিজের খাতায় নোট ডাউন করে নাও পুরোপুরি মুখস্থ করে নাও একটা পয়েন্টও ইনসাইটের বাইরে যাবে না মোস্ট অফ দ্য কোয়েশ্চেন এগুলো থেকেই হয়ে যাবে এবার বাকি যদি দু একটা কোয়েশ্চেন ঘুরিয়ে পেয়েছি স্টেটমেন্ট বেস্ট থাকে স্টেটমেন্ট বেসড কোয়েশ্চেন্স আসবেই আর সেগুলোকে জব্দ করতে গেলে এনসিআরটিটা ভালো মতো রিড লাগবে ঠিক আছে ওটা পরেই দেবো আমি করাবো ডোন্ট ওয়ারি দেখো এবার পরের যে ক্লাস প্রথম ক্লাস গেল প্রোটিস্টার ক্রাইসোফার্স এর পরের যেটা ক্লাস ডিনো ফ্লাজেলেটস সেই ডিনো ফ্লাজেলেটস নিয়ে আমরা এবার একটু ডিসকাস করিনি ডিনো ফ্লাজেলেটসের হ্যাবি হ্যাবিটেট দেখতে গেলে এদেরকে কিন্তু ফ্রেশ ওয়াটারে পাওয়া যায় না মানে নদী পুকুর এসব জায়গাতে বিল খাল এসব জায়গাতে সাধু জলে কিন্তু এদেরকে পাওয়া যাবে না এরা অ্যাকচুয়ালি মেরিন হয় আর মানে সামুদ্রিক এনভায়রনমেন্টে নোনা জলে এদেরকে পাওয়া যায় ডিনো ফ্লাজেলেটদের ঠিক আছে মোস্টলি মেরিন হয় এবার দেখো নিউট্রিশনের ব্যাপারে কথা বলতে গেলে এরা ফটোসিনথেটিক হয় বললাম প্রথমেই ডিনোফ্লাজেলেট ক্রাইসোফাইটস ইউগলি নাও এরা তিনটাই কিন্তু প্লান্ট লাইক মানে এরাও ফটোসিনথেসিস করে এদের মধ্যে ক্লোরোফিল প্রেজেন্ট থাকে এবার পিগমেন্টস থাকে এটা খুব ইন্টারেস্টিং জিনিস এদের মধ্যে পিগমেন্ট থাকে না পিগমেন্টটা কিন্তু দেখো কত ধরনের কালার দেখতে পাচ্ছ ইয়োলো গ্রিন ব্রাউন ব্লু রেড এ সমস্ত ধরনের পিগমেন্ট এদের দেহে বর্তমান এইবার যেটা কথা হলো ডিনোফ্লাজেলেটসদের ক্ষেত্রে এই ইয়োলো ব্রাউন গ্রিন ব্লু রেড পিগমেন্ট মানে কী রে ভাই পিগমেন্ট মানে কালার তো নাকি কালার অ্যাকচুয়ালি তো এবার দেখো এই পিগমেন্টগুলোর মধ্যে যে পিগমেন্টের আধিক্যটা বেশি থাকবে যে পিগমেন্টটা কোনো একটা পার্টিকুলার ডিনোফ্লাজিলেটসের দেহে বেশি পরিমাণে থাকবে সেই পিগমেন্টটার কালারটা কিন্তু ডিনোফ্লাজিলেটটা ধারণ করবে মানে ধরো একটা ডিনোফ্লাজিলেট যার নাম এ ওই এ ওয়ালা ডিনোফ্লাজিলেটে যদি রেড পিগমেন্ট বেশি থাকে তো ওই ডিনোফ্লাজিলেটটার অ্যাপিয়ারেন্স কেমন থাকবে রেড বাকি প্রেজেন্ট নেই সেটা বলছি না ইয়েলো গ্রিন ব্রাউন ব্লু থাকতে পারে থাকবে সেগুলো কিন্তু আধিক্য কার বেশি রেডের এ ধরো একটা পিগমেন্টের নাম বি সেই পিগ সরি একটা ডিনোফ্লাজেটের নাম বি সেই বি ডিনোফ্লাজিলেট সে যদি এবার পিগমেন্ট ইয়েলো বেশি থাকে আর বাকিগুলো প্রেজেন্ট আছে কিন্তু আধিক্য মেজরিটি কার ইয়েলোর মেজরিটি তখন কিন্তু ওই ডিনোফ্লাজিলেটসের অ্যাপিয়ারেন্স ইয়েলো থাকবে ঠিক আছে দেখো এখানে কথাটা লিখা আছে হয়তো যে অ্যাপিয়ারেন্স উইল ফলো দ্য চিফ ওয়ান ঠিক আছে যেটার আধিক্য সব থেকে বেশি সেটারই সেভাবে অ্যাপিয়ারেন্স হবে এই ডিনোফ্লাজেলেটটা এবার রেড ডিনোফ্লাজেলেটের ব্যাপারে ইনসেট একটা কথা মেনশন করে খুব গুরুত্বপূর্ণ কথা এখান
তো এরা যে পার্টিকুলার সমুদ্রে কোনো একটা রিজিয়নের মধ্যে আছে কোনো একটা অঞ্চলের মধ্যে কোনো একটা স্থানে আছে যেই স্থানটাতে আছে সেই স্থানটার যে ঢেউ যে জল সমুদ্রে সেই ঢেউগুলো সেই জলগুলো কিন্তু লালকি লালকি হয়ে যায় লাল আকারে পরিবর্তন হয়ে যায় সেই জলগুলো হ্যাঁ লাল লালচে লালচে লাগে দেখে তো ওইটাকে রেড টাইডসও বলা হয় গনিওলাক্স এটার এক্সাম্পলস যে কোন ডিনের ফ্লাজ এটার নাম কি গনিওলাক্স গনিওলাক্স কী হয় অ্যাকচুয়ালি র্যাপিড মাল্টিপ্লিকেশান শো করে র্যাপিড মাল্টিপ্লিকেশান শো করার কারণে সিটাই অ্যাপিয়ারেন্স রেড সিটা রেড হয় আর ওখানে ও রেড টাইড দেখা যায় তো রেড টাইড দেখানোর জন্য রেসপন্সিবলকে গনিওলাক্স নামক ডিনোফ্লাজেলেট গনিওলাক্স নামক ডিনোফ্লাজেলেটস এগুলো কথা একদম মাথায় গেথে নাও ওকে চলো কনসেনট্রেট করো এদিক ওদিক ভেঁকে হবে না কনসেনট্রেট করো চলো স্ট্রাকচার দেখো ডিনোফ্লাজেলেটের সেল ওয়াল এই সেল ওয়াল কিন্তু স্টিফ সেলুলোজ ফ্লেটস থাকে এই সেল ওয়ালে কী থাকে দেখো প্লান্টেরও সেল ওয়াল সেলুলোজ দিয়ে তৈরি এদেরও স্টিফ সেলুলোজ ফ্লেট দিয়ে কিন্তু সেল ওয়ালটা তৈরি হয় ঠিক আছে ফ্লাজেলা থাকে দুটো ডেফিনেটলি এদের দেহ দুটো ফ্লাজেলা থাকে একটা লংগিটিউনাল থাকে একটা ট্রান্সভার্স থাকে একটা এরকম খাড়া লংগিটিউনাল থাকে একটা এরকম ট্রান্সভার্স থাকে একটা খাড়া লংগিটিউনাল থাকে একটা ট্রান্সভার্স থাকে দুটো ফ্লাজেলা থাকে তাহলে ডিনার ফ্লাজেলাটের দেহে কটা ফ্লাজেলা থাকে দুটো ফ্লাজেলা থাকে ঠিক আছে স্টোরেজের ফর্ম এরা স্টার্চ আকারে প্লান্টের মতো সেম স্টার্চ আকারে এরা খাদ্য স্টোর করে স্পেশালিটি কি স্পেশালিটি বলতে এদের একটা স্পেশালিটি আছে যেটা হলো কি এরা এক প্রকার টক্সিন রিলিজ করতে পারে টক্সিন মানে কি টক্সিক মানে বিষাক্ত বিষ টক্সিন মানে বিষ তো এরা এক প্রকার কেমিক্যালস রিলিজ করে যেটা অ্যাকচুয়ালি হয় বাকি অ্যাকোয়াটিক প্রাণীদের জন্য টক্সিক মানে তো এটা কি তার মানে কেমিক্যালটা কেমন হয়ে গেল টক্সিন তো একটা টক্সিন রিলিজ করে যে টক্সিনটা বাকি সামুদ্রিক প্রাণীদের জন্য ইনক্লুডিং মাছ ফিস সহ বাকিদের জন্য কিন্তু হার্মফুল ঠিক আছে সাম প্রডিউস টক্সিনস যেগুলো কিন্তু হার্মফুল হয় অ্যাকোয়াটিক অ্যানিমালসদের জন্য এরপরে আসলো মোস্ট ইম্পর্টেন্ট আর মোস্ট ইম্পর্টেন্ট বলতে মোস্ট ফানি আর মোস্ট ইন্টারেস্টিং একটা টাইপস প্রোটিস্টার ইউগ্লিনয়েডস ইউগ্লিনয়েডস দেখো ভাই এই বহুরূপী ঠিক আছে এর যখন যে সিচুয়েশন যখন যেরকম জীবনে দরকার সেরকম করবে ভাই মে তো ঝুঁকনে বলা নেই তো গিরনে বলা নেই পিগাল নে বলা নেই যখন যারা সিচুয়েশান আসবে ব্রুসলি কথাটা নেই ব্রুসলি বলেছিলেন বি লাইক ওয়াটার মানে ওয়াটার কেন বি লাইক ওয়াটার কারণ জলকে যে পাত্রে রাখবে সেই পাত্রে রাখার জল ধারণ করে তো সেই কারণে ইউগ্লিনয়েড হলো যেরকম যেরকম সিচুয়েশান ওকে রাখলা সেই সিচুয়েশান ওয়াইজও নিজেকে অ্যাডাপ্ট করে নেবে ঠিক আছে অ্যাডাপ্ট না ইনস্ট্যান্ট চেঞ্জ আসবে অ্যাডাপ্টেশন বলতে তো মিউটেশন পরিবেক্তে অনেক ভাই ধীর অতি মন্থর গতি ময় পরিবর্তন ও ব্লা 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 বাদ দিয়ে সবটা ইন্টারেস্টিং ফ্যাক্টেড পরে আসছে ইন্টারেস্টিং ফ্যাক্টের জন্য একটু ওয়েট করা আসছি বলবো ডোন্ট ওয়ারি হ্যাবিটেটটা একটু দেখে নাও এই ভাই ঠেরা হওয়া কিন্তু এরা ঠিক আছে ওকে সিচুয়েশন দিবা সিচুয়েশন ফেস করার জন্য রেডি বাট 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 ও ভাই ওই ঝামেলাতে নাই ও জলের ফ্লোয়ের সঙ্গে ফ্লো করতে যাবে না ওতে বেশি ও এখানে ওখানে ও বেশি নিজে ডি করতে যাবে না ও স্ট্যাগনেন্ট ওয়াটারে মানে বদ্ধ জলে যেমন পুকুরের জল হয়ে গেল যেগুলো জল জলাশয়ের ছোটোখাটো জলাশয় যেরকম জল একটা বিলের মধ্যে যেগুলো জলের মুভমেন্ট কম যেখানে ঢেউ নেই সেই সব বদ্ধ জলে স্ট্যাগনেন্ট ওয়াটারে ফ্রেশ ওয়াটারে সাধু জলে কিন্তু থাকতে পছন্দ করে এই ইউগ্লিনারা ঠিক আছে মেনলি ফ্রেশ ওয়াটার হয় আর স্ট্যাগনেন্ট ওয়াটারে থাকে এদেরকে কিন্তু সমুদ্রে পাওয়া যায় না স্ট্রাকচারের ব্যাপারে একটু বলে দিয়ে দেখো এদের সেল ওয়াল অ্যাবসেন্ট পয়েন্ট অফ নোটেড ইউগ্লিনাদের পয়েন্ট টু ইউনাইটেড ইউগ্লিনাদের মধ্যে কী বললাম সেল ওয়াল অ্যাবসেন্ট এতক্ষণ কি ইউগ্লিনাকে কিন্তু প্লান্টের মধ্যে আমি রেখেছিলাম যে এরা প্লান্টের মতো প্লান্টে সেল ওয়াল অ্যাবসেন্ট বুঝতে পারছো প্লান্টের মধ্যে পরে আবার সেল ওয়াল অ্যাবসেন্ট নোট করো আসছে পরে সেল ওয়ালের বদলে কী থাকে তাহলে স্যার এদের সেল ওয়ালের ব্যাপারে এর বদলে এদের যেটা থাকে সেটা হচ্ছে একটা ফ্লেক্সিবেল প্রোটিনের কভার যেটাকে বলা হয় পেলিক্যাল যেটাকে কী বলা হয় পেলিক্যাল ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট মাথায় রাখো এদের সেল ওয়ালের বদলে যেটা থাকে সেটা হচ্ছে একটা প্রোটিন কভার যেটাকে বলা হয় নোন অ্যাজ পেলিক্যাল ওকে ফ্লাজেলা থাকে হ্যাঁ ফ্লাজেলা থাকে দুটো থাকে আনিউক্যাল হয় একটা এপিক্যাল হয় আর একটা ল্যাটারাল হয় ঠিক আছে একটা এপিক্যাল হয় একটা ল্যাটারাল হয় একটা সাইজে বড় হয় একটা সাইজে ছোট হয় একটা এপিক্যাল হয় একটা ল্যাটারাল হয় দুটো থাকে ফ্লাজেলা এদেরও আনিউক্যাল হয় এর আগে ডেন ফ্লাজেলেটস দুটো ফ্লাজেলা ছিল ওরাও একটা লংগিটিউডাল ছিল একটা ট্রান্সফার ছিল সেই মেয়েদেরও একটা এপিক্যাল একটা ল্যাটারাল এবার নিউট্রিশনের ব্যাপারে কথা বলতে গেলে দেখো জেনারেল ক্যারেক্টারিস্টিক্স মানে আমি নিউক্লিয়ার ব্যাপারে এখন কথা বলছি না এখন আমি কিছু দুটা জেনারেল কথা বলবো খুব সাধারণ এগুলো তোমরা জেনে থাকবে খু
কথা হলো বিইং অ্যান্ড বায়োলজির স্টুডেন্ট তুমি বলো কোষ প্রাচীর প্রাণীদের মধ্যে থাকে এস অর নো কমেন্টে লিখে দাও এক্ষুনি পজ করে কমেন্টে লিখে দাও এস অর নো সেলওয়ার এ কী বকছো ভাই কেমন লোক কী ছেলে দেয় কী বকছে জাতা জাতা বকতে আসছে সেলওয়াল অ্যানিমালসের মধ্যে সেলওয়ালস থাকে ডেফিনেটলি অ্যানিমালসের মধ্যে সেলওয়ালস থাকে না অ্যানিমালস প্রাণীদের মধ্যে সেলওয়াল থাকে না প্লান্টের মধ্যে থাকে ডেফিনেটলি থাকে প্লান্টের মধ্যে সেলওয়াল থাকবে কি ছিল এই ইউক্লিনাতে সেলওয়াল ছিল কি ছিল 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 না এমনি সেলওয়াল কিন্তু প্লান্টের মধ্যে থাকে ক্লোরোফিল অ্যানিমালদের মধ্যে ক্লোরোফিল থাকে তাই নাকি না 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 ডেফিনেটলি না অ্যানিমালদের মধ্যে ক্লোরোফিল থাকে না প্লান্টে থাকে ইয়েস অ্যাবসলুটলি প্লান্টের মধ্যে ক্লোরোফিল থাকে এবার যেটা কথা হলো ইউলিনাডে ফিরে এসে এটা ছিল জেনারেল গল্প খুবই দেখো হালকা জিনিস কিন্তু চমকে যাবে ব্রেনে এত ইজিলি ভাষায় বলবো কোষ প্রাচীর প্রাণীদের দেহে থাকে না প্লান্টের দেহে থাকে ক্লোরোফিল প্রাণীর দেহে থাকে না প্লান্টের মধ্যে থাকে এই জেনারেল কথা এবার ইউগ্লিনার গল্প করতে গেলে ইউগ্লিনার গল্পটা দেখে ইউগ্লিনাতে সেলওয়াল ছিল এ স্বর্ণ সেলওয়াল ইউগ্লিনাতে অ্যাবসেন্ট অ্যাবসেন্ট হওয়ার অর্থ কি এটা প্লান্ট লাগি স্ট্রাকচার নাকি অ্যানিমাল লাগি স্ট্রাকচার সেলওয়াল অ্যাবসেন্ট মানে অ্যানিমাল লাগি স্ট্রাকচার এটা কেমন স্ট্রাকচার হয়ে গেল অ্যানিমাল লাগ ফিচার এটা কিন্তু ইউগ্লিনার অ্যানিমাল লাগ ফিচার এবার দেখো ক্লোরোফিল পিগমেন্ট ইউগ্লিনার মধ্যে থাকে হ্যাঁ ইয়েস টিক গ্রিন টিক হ্যাঁ ক্লোরোফিল ইউগ্লিনার মধ্যে থাকে তো এখানে ব্যাপারটা গল্পটা আলাদা হয়ে যায় দেখো কোষ প্রাচীর থাকে না তার মানে ইউগ্লিনা অ্যানিমাল ক্লোরোফিল থাকে হ্যাঁ তার মানে ইউগ্লিনা অ্যানিমাল না ক্লোরোফিল আছে মানে প্লান্ট না কি কি অ্যানিমাল কে না কে আছে আতে হো অ্যানিমাল না প্লান্ট গল্পটা এটাই সিম্পল ফান্ডা আশা করে মাথায় বুঝে গেছো নাকি সিম্পল কথা এটাই যে ক্লোরোফিল এ সাথে ক্লোরোফিল বি এগুলো কিন্তু একদম পুরো প্রকৃত উদ্ভিদের চরিত্র ড্রাই ফাইট ঠিক আছে গ্রিন অ্যালগি জিমনোস্পার্ম অ্যানজিওস্পার্ম মতো হায়ার প্লান্ট এগুলোর ক্ষেত্রে শুধু এ ক্লোরোফিল এ ক্লোরোফিল বি পাওয়া যায় কিন্তু সেম এ ক্লোরোফিল আর ক্লোরোফিল এ আর ক্লোরোফিল বিটা কিন্তু ইউগ্লিনার মধ্যে পাওয়া যায় এত সুন্দর ভালো উদ্ভিদের মতো বৈশিষ্ট্য ক্যারি করে তার সেল বল ক্যারি করে না এতই বলে এবার ইউগ্লিনাটাকে আমি যদি টু কিংডাম সিস্টেম রাখি কোথায় প্লেস করবো তুমি বলো আমি কোথায় প্লেস করবো এগে অ্যানিমাল কিংডামে করবো নাকি প্লান্ট কিংডামে করবো যেখানে করবো সেখানে আমি ওই দুটোর যে ক্রাইটেরিয়া বেশি আমি ওখানে বসাচ্ছি সে ক্রাইটেরিয়া ফেল করে যাবে না অ্যানিমালে বসাতে পারছি না প্লান্টে বসাতে পারছি তা একটা নতুন কিংডামের প্রয়োজনীয়তা ছিল না ছিল না ছিল ছিল অবশ্যই তোমার মনে যদি ছিল না আসে তাহলে ভাই খারাপ ট্রাকে আছে ভুল ট্রাকে আছে চেঞ্জ ইউর ট্রাক ইউক্লিয়ার একটা এখানে দেখো ডায়াগ্রাম দেওয়া আছে এই ডায়াগ্রামটা তোমরা দেখে নিতে পারো একটু ডায়াগ্রাম দেওয়া আছে এখানে একটা হুম নিউক্লিয়াস নিউক্লিয়াস ক্লোরোপ্লাস্ট এভাবে থাকে নিউক্লিয়োলাস তারপরে ফ্লাজেলা দেখতে পাচ্ছ ফটো রিসেপ্টার দেখতে পাচ্ছ ফটো রিসেপ্টার মানে কি প্লান্টের ক্ষেত্রে ফটো রিসেপ্টার থাকে কন্ট্রাক্টাইল ভ্যাকুল থাকে ভ্যাকুলটা দেখে নাও ভ্যাকুল মানে গহুর আর যে গহুরটা সংকোচন করতে পারে সেটাকে কন্ট্রাক্টাইল ভ্যাকুল বলে তো মোটামুটি ইউগ্লিনে ইউগ্লিনার জেনারেল ব্যাপার গেল তো ঠিক আছে তো ইউগ্লিনা তার মানে কি করছে এরা অক্সিজেনিক ফটোসিন্থেসিস করছে ইউগ্লিনা অক্সিজেনিক ফটোসিন্থেসিস করতে পারে আর নিউট্রিশন অক্সিজেন ফটোসিন্থেসিস রাখে এক্স্যাক্টলি হায়ার প্লান্টসদের মতো কিন্তু যখন সানলাইট নেই ইন দ্য অ্যাবসেন্স অফ সানলাইট বললাম না যেমন সিচুয়েশন দেবা তেমন সিচুয়েশনকে কোপ আপ করে যাবে যখন সানলাইট নেই তখন তো না খেয়ে মরার কথা কিন্তু না এটাও পারে না ও তখন সের হয়ে যায় সের মানে কি ওর থেকে যেগুলো লোয়ার অর্গানিজমস ছোটো অর্গানিজমস তাদেরকেও প্রিডেশন করতে লাগে তাদেরকে শিকার করতে লাগে দে প্রিডেটার হয়ে যায় ঠিক আছে তো যখন বাট ইন দ্য অ্যাবসেন্স অফ সানলাইট দে বিহেভ লাইক এ প্রিডেটার ওরা প্রিডেটার হয়ে যায় আর শো করে কি হেটোটি হেটোট্রফিক নিউট্রিশন পরভোজী আমাদের মতো হেটোট্রফিক হয়ে যায় ঠিক আছে হেটোট্রফিক নিউট্রিশনস শো করে তো বুঝতে পারছো ইউগ্লিনাটা কত ইন্টারেস্টিং একটা জিনিস ছিল তো ফাইনালি ইউগ্লিনা দেখলা বোথ অক্সিজেনিক ফটোসিন্থেসিস শো শো করছিল আবার ইউগ্লিনা হেটোট্রফিও শো করছে তার মানে কি ইউগ্লিনা নিউট্রিশন একরকম না ইউগ্লিনার নিউট্রিশন নিক্সোট্রপিক নিউট্রিশন কেমন নিউট্রিশন নিক্সোট্রপিক নিউট্রিশন মাথায় গেথে না কথাটা এবার এই ইউগ্লিনাটাকে বলা হয় তোমার কানেক্টিং লিঙ্ক কার মধ্যে অ্যানিমাল আর প্লান্ট কিংডামের মধ্যে কানেক্টিং লিঙ্ক হচ্ছে ইউগ্লিনা অ্যাকচুয়ালি ওভারঅল কিংডাম পুরিস্টাটাই হচ্ছে অ্যানিমাল আর প্লান্ট কিংডামের মধ্যে আ
যে একটা হচপচ ওয়ালা একটা রিলেশন আছে খিচুড়ি পেকে আছে ওই খিচুড়ি পেকে ওই খিচুড়িটাকে সেগ্রিগেট করলে ক্লাসিফাই করলে এই প্রতিষ্ঠাটার প্রয়োজনীয়তাটা এসছিল ওই জন্য প্রতিষ্ঠাটা উদ্ভব হয়েছে কিন্তু দেখো এই ইউক্লিনাটাকে বলা হয় অ্যাকচুয়ালি অ্যানিম্যাল আর প্লান্টকির মধ্যে কানেক্টিং লিঙ্ক ঠিক আছে এক্সাম্পলস যেটা আছে প্রাণীর নামও ইউগ্লিনা আর এই যে দে অলসো কন্টেন্স কন্ট্রাক্টাল ভ্যাকুল এদের মধ্যে কন্ট্রাক্টাল ভ্যাকুলও থাকে যেটা আমি ডায়াগ্রামে দেখানোর চেষ্টা করেছিলাম তাহলে একবার দেখে নাও ডায়াগ্রামে আমি রাউন্ড করে ঘিরেছি কন্ট্রাক্টাল ভ্যাকুল তো কন্ট্রাক্টাল ভ্যাকুলও থাকে ঠিক আছে ইউগ্লিনার মধ্যে ইউগ্লিনাটা হলো আই হোপ ইউগ্লিনাটা মোটামুটি ক্লিয়ার ঠিক আছে আচ্ছা হলো নেক্সট ডে নেক্সট ক্লাস কিংডম প্রোডিস্টার স্লাইম মোল্ড এর ভাই আলাগ না আমি প্লান্টে যাব না আমি অ্যানিমেলে যাব আমি তো শো করব ফাঙ্গির মতো আমার অ্যাট্রাকশান কোন দিকে একটু ফাঙ্গির দিকে ঠিক আছে তো এ একটু ফাঙ্গি লাইক ক্যারেক্টার শো করে স্লাইম মোল্ডটা ঠিক আছে স্লাইম মোল্ড একটা ফাঙ্গি লাইক প্রোটিস তার মানে ফাঙ্গি লাইক মানে কি ডেফিনেটলি এর ফাঙ্গিরা থাকে কোথায় ফ্রেশ জায়গাতে ফাঙ্গি হয় বাড়ির সুন্দর যে বাড়ির যে ঘরে তোমার বসবাস করার যে ঘর সে ঘর যদি সাজগোজ করা সুন্দর দেয়াল ঝা চকচকে টাইলস মার্বেল করা ঘর হয় চকচকে হয় সেই জায়গাতে ফাঙ্গি হবে ফাঙ্গি জন্মাতে পারবে না ঠিক আছে তো ফাঙ্গির হ্যাবিটেট বুঝতে পারছো কোথায় হয় ইমাজিন করতে পারছো পচা জায়গা পচা পাতা পচা কাঠ সেসব জায়গাতে কিন্তু এদের হ্যাবিটেট ডিকেইং টুইক্স মানে ক্ষয়প্রাপ্ত বা যে ডালপালাটা ভেঙে পড়েছে গাছ থেকে মাটিতে আস্তে আস্তে ডিগ্রেড হচ্ছে ক্ষয়ে যাচ্ছে সেরকম ক্ষয়ে যাওয়ার টুইক্সে মানে গাছের ডালপালাতে কিংবা গাছের পাতাতে হচ্ছে এই স্লাইম মোল্ডের হ্যাবিটেট বাসস্থান ঠিক আছে ডায়াগ্রামে খুব সুন্দরভাবে এলাবোরেট করানোর চেষ্টা করা হয়েছে খুব মন দিয়ে ডায়াগ্রামটা দেখো বুঝতে পারবো হ্যাঁ এখানে দেখো এরকম ধরো ডায়াগ্রামের উপরে যে সবুজ সবুজ বেরিয়েছে এগুলো কিন্তু অ্যাকচুয়ালি স্লাইম মোল্ড তারপরে এই যে পাতা ভাই পাতা পুরোসে মানে পাতাটা ভ্যানিশ হবে পাতাটা ভ্যানিশ কিনে নিমনে হয়ে যাচ্ছে পাতাটা ভ্যানিশকে উপর থেকে কোনো এক্সট্রা ক্রিয়েশান আসছে কোনো অলৌকিক শক্তি আসে যে নষ্ট করছে একটা গাছের নিজের পাতাকে কীভাবে পাতাটা নষ্ট হচ্ছে মাটিতে কীভাবে আস্তে আস্তে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে আছে পাতাটা থাকছে না ভ্যানিশ হয়ে যাচ্ছে কেন এই যে এই যে এই ভাই এদের কারতুত এগুলো স্লাইম মোল্ড যেগুলোকে আমরা খালি চোখে তেমনভাবে কিন্তু খুব দেখতে পাই না তেমন বা দেখতে পাই কিন্তু ওইভাবে মানে আমাদের ফোকাসে আসার মতো আমরা সেগুলোকে নিয়ে ভাবব চিন্তা করবো এরকম কিন্তু আমাদের চোখের দৃষ্টিতে এতটা গুরুত্ব পাই না ঠিক আছে যাই হোক ডালপালা পাতা এগুলো হচ্ছে এদের হ্যাবিটেট নতুন না ভাই নতুন ডালপালা পাতায় না ক্ষয়ে যাওয়া পড়ে যাওয়া মাটিতে পড়ে থাকা যেগুলো নষ্ট হচ্ছে ডিগ্রি হচ্ছে সেগুলোতে তা স্লাইম মোল্ডের দেখো এরও একটা সেরা ব্যাপার আছে স্লাইম মোল্ডও ভাই কন্ডিশনসের উপর ডিপেন্ড করে নিজেকে নিজের ফেস চেঞ্জ করে ঠিক আছে একটা স্লাইম মোল্ড ধরো কি হলো একটা গাছের পাতা পড়ল গাছ থেকে একটা গাছের পাতা মাটিতে পড়ল তখন সেই পুরোপুরি অর্গ্যানিক জিনিসে ভরা সে গাছের পাতাতে পুষ্টিতে ভরা তখন ওখানে এসে টুকটুক করে স্লাইম মোল্ডে আসলো স্লাইম মোল্ড এসে এবার ওখানে কিন্তু নিজের পুষ্টি ওখান থেকে হেটোট্রাফিকভাবে নিজের পুষ্টি ওখান থেকে শোষণ করে নিজের পুষ্টি যে প্রয়োজন সেটাকে সম্পন্ন করছে কিন্তু তুমি বল লিমিট তো আছে ওখানে অর্গ্যানিক কম্পোনেন্ট পাতাটার মধ্যে তো শেষ তো হবে লিমিটলেস তো না ও তো খেয়ে যাচ্ছে স্লাইম মোল্ডটা নিয়ে নিয়ে কাজে তো ইউটিলাইজ করে যাচ্ছে পাতাটার অর্গ্যানিক কম্পোনেন্টটাকে এবার ইউটিলাইজ করতে 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 কিন্তু ওটা অ্যাকচুয়ালি পরে এন্ড আসছে এবার এন্ড যখন হয়ে যায় পাতাটা যখন ওখান থেকে আর থাক না ভ্যানিশ হয়ে যায় তখন কিন্তু স্লাইম মোল্ড কী করবে যখনই এন্ড এন্ড মানে ওটা আনফেভারেবল কন্ডিশনস ফর দ্য স্লাইম মোল্ড দেখো বায়োলজির ক্ষেত্রে আমরা যেগুলো টপিক পড়বো এখানে কিন্তু ফেভারেবল আনফেভারেবল কন্ডিশনসের বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আমি বলছি না সব জায়গাতে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে কিন্তু ফেভারেবল আর আনফেভারেবল কন্ডিশনসটা ম্যাটার করে আর আসে খাদ্যের উপর ডিপেন্ড করে মানে খাদ্যের অ্যাভেলেবিলিটি কতটা আছে খাদ্যের উপস্থিতি কতটা আছে খাদ্যের যদি অভাব তাহলে সেটাকে আনফেভারেবল কন্ডিশনস বলে ইনসেটটি যে কথা লিখে ফেভারেবল অ্যান্ড আনফেভারেবল কন্ডিশনস আর খাদ্যের অভাব নেই অ্যাভেলেবেল খাদ্য আছে মানে ওটা ফেভারেবল কন্ডিশনস বলে তো কি বললাম গাছের পাতা পড়েছিল গাছের পাতা পড়ে স্লাইম মোল্ড খাচ্ছিল গাছের পাতাটা এবার ধ্বংস হলো শেষ হলো এবার স্লাইম মোল্ড কী করবে মরে যাবে না এরা মরে না অতি ঝিলি ঠিক আছে এরা কি করে এরা তখন এখানে ডিফারেন্সিয়েশন শুরু করে কি শুরু করে ডিফারেন্সিয়েশন মানে নিজের সেলকে ডিভাইড করাই ডিফারেন্সিয়েশন তৈরি করে ওখানে যে ডিফারেন্সিয়েশন করার ফলে ওখানে কিন্তু ফ্রুটিং বডি তৈরি করে কি তৈরি করে ফ্রুটিং বডি আর এই সেই ফ্রুটিং বডির যে অ্যাক্সিস সে ফ্রুটিং বডির টিপস সে টিপসে কিন্তু স্পোর্ট তৈরি করে আর
তো বহু কালের প্রয়োজন নাই ভাই ধরো একটা জায়গায় পাতায় পড়েছিল তারা ভ্যানিশ হলো এবার ওখানে আনফেভারেবল কন্ডিশনস আসলো কার জন্য স্লাইম মোল্ডের জন্য স্লাইম মোল্ডে যেমনি আনফেভারেবল কন্ডিশনস আসলো তেমনি স্লাইম মোল্ডটা কী করলো ওর ফুটিং বডিজ তৈরি করলো ফুটিং বডিজ যে স্পোর্ট তৈরি করলো সেই স্পোর্টটা এবার স্পোর্টসের মধ্যে এবার কী করে স্পোরের ডিসপার্সাল মেকানিজম থাকে ঠিক আছে মানে এয়ার কারেন্ট বাতাসের প্রবাহতে স্পোর্টটা উড়ে গিয়ে আবার নতুন জায়গায় যাওয়ার সামর্থ্য রাখে নষ্ট তো হবে না তো এই যে বাতাস আসলো বাতাসের সঙ্গে ভেসে গিয়ে উড়ে গিয়ে এবার নতুন কোনো একটা জায়গাতে টুক করে গিয়ে নতুন একটা পাতাতে এবার নতুন কোনো একটা ডাল পাতা থেকে টুক করে বসে গেল ওখান থেকে আবার নিজের পুষ্টি নিচ্ছে তার মানে কি যেমনি পুষ্টি পেয়ে গেল ফেভারেবল কন্ডিশান চলে আসলো আর ফেভারেবল কন্ডিশান এতক্ষণ যেটা আমি সিনারিও বললাম এই সিনারিটা ছিল কিন্তু ওর অ্যাডভার্স কন্ডিশান্স মানে আনফেভারেবল কন্ডিশান্সের গল্প কিন্তু ফেভারেবল কন্ডিশান্স থাকলে এ ভাই না স্পোর্ট তৈরি করব না ফুটিং বাড়িতে যাবো সব গল্পতে যাবো না আমি তৈরি করব প্লাজমোডিয়াম এটা কিন্তু সেই প্লাজমোডিয়াম না যেটা তুমি ম্যালেরিয়া ম্যালেরিয়ার প্যারাসাইট নেবো জানো সেটাও কিন্তু আসবে এই টপিকে আসে এখানে আসবো শেষে আসবো একটু ওটা নিয়ে বেশি ডিসকাশন করব না কারণ ওটা ক্লাস টুয়েলভের হিউম্যান হেলথ অ্যান্ড ডিজিজের ম্যালেরিয়ার যে টপিকটা আছে সেই টপিকে গিয়ে আমরা খুব ভালো মতো ডিসকাস করবো ঠিক আছে কিন্তু সেম প্লাজমোডিয়াম এরা না এটাই বলে রাখলাম এরাও তৈরি করে প্লাজমোডিয়াম এই প্লাজমোডিয়ামটা যদি ওরকম খাদ্যের সঠিক চাহিদা মেনটেন থাকে না তারা প্লাজমোডিয়ামটা কয়েক ফিট পর্যন্ত গ্রো করতে পারে গ্রোজ ইন্টু সেভারেল ফিট দ্য লাইন অফ এনসিআরটি পুরো প্রেনসিআরটি লাইন গ্রোজ ইন্টু সেভারেল ফিটস ইন দ্য সুইটেবল কন্ডিশানস অর দেয়ার ফেভারেবল কন্ডিশানস ঠিক আছে চলো খুব বকলাম এবার একটু দেখে নাও স্লাইডে একটা থাকে প্লাজমোডিয়াল স্টেজ একটা থাকে ডেফিনি একটা থাকে ডেফিনিট ফ্রুটিং বডিজ ঠিক আছে তো ডেফিনেটলি প্লাজমোডিয়াল স্টেজটা কোন স্টেজে করবে কয়েক ফিট পর্যন্ত গ্রো কখন করবে যখন নিচে খাদ্য প্রেজেন্ট আছে খাদ্য প্রেজেন্ট আছে তার অনেকে ফেভারেবল কন্ডিশান ফ্রুটিং বডি কখন তৈরি করবে যখন আন্ডার আনফেভারেবল কন্ডিশান আনফেভারেবল কন্ডিশান মানে কি যখন ওখানে খাদ্যের অভাব রয়েছে ঠিক আছে তারপরে দেখো এটা একটু ডায়াগ্রাম ভাষে দেখানো হয়েছে অ্যাকচুয়ালি আমার সিস্টেম আমি যেভাবে চাচ্ছি আমি সিস্টেম আমার তেমন হয় রেডি করতে পারিনি আমার সেট আপ তেমন হয় স্টুডেন্ট রেডি সেট আপ করতে পারিনি দ্যাটস আমি অ্যাকচুয়ালি যতটা ডেলিভার করতে চাইছি ততটা ডেলিভার করতে পারছি না অ্যান্ড দ্যাটস আম সরি এবার ডিপেন্ড করবে তোমাদের উপর তোমরা যত তাড়াতাড়ি যেভাবে আমাকে সাপোর্ট করবে আমি হয়তো তাড়াতাড়ি আর আমি চেষ্টা করছি ডেফিনেটলি খুব তাড়াতাড়ি নিজে পুরোপুরি সেট আপ নিয়ে আসবো আর তোমাদের কাছে সাপোর্ট তো চাই উইদাউট ইয়োর সাপোর্ট আই ক্যান ডু এনিথিং ঠিক আছে কিছু করা সম্ভব না একা একা কী করবো আমার জীবনে একা এসছি ঠিক আছে দেখো এটা আমি যেটা একটা ডায়াগ্রামের ছবি এবার আমার দিকে দেখা বন্ধ করো এবার এখানে ডিসপ্লেতে একটু বেশি চোখ রাখো ঠিক আছে পিপিটিতে একটু বেশি চোখ রাখো দেখো এই এটা একটা প্লাজমোডিয়ামকে আমি আঁকানোর চেষ্টা করেছি এভাবে এই প্লাজমোডিয়ামের কিন্তু এগুলো উপরে যেগুলো আছে অ্যারো দিয়ে যেগুলো দেখতে পেল সেগুলো কিন্তু অ্যাকচুয়ালি হচ্ছে নিউক্লিয়াস এবার নিউক্লিয়াস কটা নিউক্লিয়াস ভাই একটা দুটো তিনটে চারটা আচ্ছা চারটা পাঁচটা জড়া থাকে একটার অধিক নিউক্লিয়াস আছে এর মানে কি সিচুয়েশানটা কি মাল্টি নিউক্লিয়েট সিচুয়েশান বা সিনসাইটিয়াম বা মাল্টি নিউক্লিয়েট একটার অধিক নিউক্লিয়াস থাকার নিউক্লিয়াস থাকার কথার অর্থ হলো এই যে এটা হচ্ছে মাল্টি নিউক্লিয়েটেড মানে একের অধিক নিউক্লিয়াস হলো একটা জিনিস ঠিক আছে নিউক্লিয়াসের সংখ্যা দেখতে পাচ্ছ মাল্টি নিউক্লিয়েট তো এটা একটা প্লাজমোডিয়াম মানে এটা ছোট্ট একটা প্লাজমোডিয়াম গ্রো করছে কিসের উপর গ্রো করছে দেখো একটা পাতার উপরে গ্রো করছে পাতার উপরে কি করে ইঞ্জাম রিলিজ করে এমনিতে পাতা ডিগ্রেড করতে পারবে না ইঞ্জাম কিছু থাকে পার্টিকুলার যেগুলো রাইস করার জন্য হেল্প করবে মোটাবলিক মেটাবলিক রিয়াকশানস করার জন্য হেল্প করবে সেই ইঞ্জামগুলো রিলিজ করে দিয়ে কিন্তু এই পাতার উপরে দিয়ে ওরা নিজের পুষ্টি সম্পন্ন করে এবার এই পাতাটার ইনার অর্গানিক নিউট্রিয়েন্টের উপর ডিপেন্ড করে কতটা পুষ্টি সে পাতার মধ্যে আছে কতটা ওরা ওখান থেকে শোষণ করতে পারবে নিজের নিউট্রিশনের জন্য কতটা পুষ্টি পাবে সেটার উপর ডিপেন্ড করে কিন্তু প্লাজমোডিয়ামটা গ্রো করে অ্যান্ড ইট ক্যান বি গ্রো ইন্টু সেভারেল ফিট ঠিক আছে তো এটা গেল এরকম সিনারিও এটা কখন হয় এটা ফেভারেবল কন্ডিশানসও হয় এটা যে সিনারিওটা আমি এখানে দেখালাম সেই সিনারিওটা কিন্তু ফেভারেবল কন্ডিশানসের সিনারিও বা সুইটেবল কন্ডিশানের সিনারিও কিন্তু যখন তোমার হোয়েন দ্য ফুড ইজ গেটিং এন্ডস মিন্স দ্য লিপস গেট ভ্যানিসড লিপসটা থাকে না মানে আনফেভারেবল কন্ডিশান চলে আসলো এই আনফেভারেবল কন্ডিশানসে কী হয় এই আনফেভারেবল কন্ডিশানসে কী হয় এরা কিন্তু দেখো এই যে দেখালাম এরকম ধরে এরা কিন্তু এভাবে কিন্তু স্পোর্ট তৈরি করছে ঠিক আছে এরা কিন্তু এভাবে স্পোর্ট তৈরি করছে এটা টিপস এই টিপসে কিন্তু এরা স্পোর্ট তৈরি করছে ফ্রুটিং বডি তৈরি করলো সে ফুটিং
स्पोर्ट्स कन्टेंट टू वल प्रकृत वल कन्टेंट कर हाईलि रेजिस्टैंड खूब रेजिस्टैंट प्रकृतर है हाँ मैं प्रतरोधक है एंड सार्वइाइव फर मिन इयार्स और बहु बचर धरे सार्वइाइव करते परे दिस हाव एयर कारेंट्स तो ठीक है एबार स्पोर्ट का गड़ी आसलो एबार नर्माली आसलो नर्माली तो गड़ान जो तो जिस दरकार तो ये मध्य एयर कारेंट मेकानिजम थे जेटार सहाज्य बै हुईच दे कैन डिसपार्स देयर स्पोर्ट्स एंड वो स्पोर्टगुल्लो एब नतून को हैबिटेटे गए बसे ठीक है यह निजे लाइफ सैकेल के मेनटेन कर प्रोटोजो आसल लास्ट टपिक किंगडम प्रोटिस्टर प्रोटोजोर मध्य देखो ये प्रोटोजोर क्योंकि तो एनिमल लाइफ ठीक है एरा प्रथम आलोचना कर लम जरा छो क्राइस अफ फार डिनो प्लाजिलेट्स एंड इनक्लूडिंग इंग्लिनएड्स अल्सो वाला प्लान लाइक छो तर एत स्लैम मोल्ड के आलोचना कर लगे फांगी लाइक गलो और एंड द लास्ट सब टपिक अब दिस अब दिस सब टपिकर मध्य अब लास्ट जो टपिक आज है प्रोटोजोआ एरा क्यों एद्क एनिमल प्रिमिटिव भार्जन बला है प्रोटोजोआ देखे ठीक है एनिमल लाइक प्रोटेस्ट उथ हेट्रोट्रपी हेट्रोट्रप एंड पैरासाइट्स और फिडिडार्स लाइक एक्टिविटीज एट अटोट्रपी करते ठीक है एकदम एनिमाल मत निजे खाद्य नहीं तैरि करते हेटोट्रप है पैरासाइट होते प्रिडेशन करते बाँचते ठीक है आर्लियर प्रेजिडेंट एनिमल किंगडम ये क्योंकि आर्लियर एनिमल किंगडम रखा होता है प्रोटोजा के क्योंकि आर्लियर जो टू किंगडम क्लसिफिकेशन छो तक क्योंकि ये एनिमल किंगडम रखा होत ठीक है एबार फार्दार प्रोटोजा चार्ट क्लसिफिकेशन आदिवएड है फ्लाजिलेटेड है सिलिएटेड है और एंड द लास्ट वन इज एसपोरोज वन ठीक है चलो देख वन बै वन अमिवार्डर बेपारे बोलते गले देखें अमिवार्ड जरा है ये क्योंकि फ्रेश व्टार सी व्टार और मएस्ट सएल तीन जगह ये पाया जाए ठीक है फ्रेश व्टारे थे सी व्टारे थे मएस्ट सएले थे फ्रेश व्टारे थे सी वाले थे मएस्ट सएले थे अमिवार्ड ठीक है इधर हैबिटेटर बेपारे बल्लम तरह सीडोपोडिया पड़े थको छोटे बेलाते खनपद शुने से नाम अमिवार किसर सहाज्य गमन कर खनपद क्लस फाइव सिक्स जिन से फाइव एर मे बी सिउडोपोडिया सिउडोपोडिया फल्स फिट जो सहाजे क्योंकि एरा गमन कर मैं निजे मुभमेंट सम्पूर्ण कर तरह संगे यनपदे सहाज्य निजे प्रे कमप्लीट कर मैं निजे प्रे के धरे मैं निजे शिकार करार जन क्योंकि सिउडोपोडिया फल्स फिट खनपद के कजे लागे अमिबारा ठीक है अमिबार एक डायग्राम एखे देवा देखते पार्टिकुलार शेप थे ना एट शेपलेस है ए रखम अनेक देखते हैं निक्लियस आज देखते फूड डायजेस्ट कर फूड भैक्यूल रही है कन्ट्रैक्टाइल भैक्यूल थे कन्ट्रैक्टाइल भैक्यूल आकार देखें एक कम है कन्ट्रैक्टाइल भैक्यूल आज सेल मेम्रेन सैटोप्लम सिडोपड सिडोपड्स गो कम से देखे ना सिडोपड एगल सहाजे एरा गमन कर और अभी बार जरा मेरिन फर्मस है मैं बल्लम तो मेरिने थे साधु जले थे आर तुम मएस्ट सएले थे क्योंकि जरा मेरिन फर्मस है ना मेरिन फर्मसर मध्य क्यों सिलिका सेल थे आउटार सार्फेस क्यों थे सिलिका सेल एक एक्साम्पल देव आज एंटामी हिस्टोलैटिका जो डिसेंट्री रोग कर हाँ पैरासाइट हिसाब से रोल प्ले कर मैं एक मानुष्ठ मैं मानुष ना इनक्लूडिंग तुम्हार पेट्स जरा आज हमारे गृहपालित पशु ये सब सह ये सबा के क्योंकि ये सह क्यों पैरासाइट पैथोज हिसाब से रोल प्ले कर एंटामी हिस्टोलैटिका तर फ्लाजिलेटेड प्रोटोजन फ्लाजिलेटेड मैं बुझते फ्लाजिला के ये मध्य फ्लाजिलार उपस्थिति थक ठीक है फ्लाजिलेटर मैं एखान बुझते ये मध्य फ्लाजिलार उपस्थिति थक मध्य क्या थको फ्लाजिला थक ठीक है फ्री लिविंग और पैरासाइट इरा फ्री लिविंग होते फ्री लिविंग कथार अर्थ यटा जरा क्योंकि कारो पर डिपेन्डेंट हो हेट्रोटफ हिसाब से पैरासाइट हिसाब से मान नहीं एरा फ्री लिवे थकते एकाओ थे ठीक है फ्री लिविंग थकते पैरासाइटिक प्रोटोजन हिसाब से थकते क्योंकि ये मध्य फ्लाजिला थक थैंक्स टू बजूज बजूज के नवा छवि यूज कर ठीक है